students good morning in atomic structure chapter now we are ready to discuss our next topic dear students spectrum very very important topic students spectrum now what is spectrum sir first of all very very interesting one you please look at that what is going on while we are discussing about spectrum students just look at that this is a source of white light whenever a source of white light is incident on dear students a prism what happens sir after a source of white light is passing through prism students we know one thing this is a source of white light source of white light means what sir source of white light means which is present in visible zone students which is present in visible region okay in electromagnetic radiation visible region is a small part okay now i remember which is having wavelength almost 400 to dear students 750 nanometers around from violet color to students red color are you got it so that's why actually white light means which is present in visible zone contain different frequencies of light radiations from violet color to red color whenever such white light is directly incident on prism students then reflection of light takes place and this white light further splits into dear students seven color radiations seven color radiations just look at that just look at that seven color radiations are you got it students okay which color radiations are these are students this is you know violet color indigo color blue color green color yellow color orange color red color so students that is what we call simply spectrum here we just look at that whenever a source of white light is directly incident on a prism and that white light further splits into a seven different colors here and that's what we call simply vibzr zone okay now vibzr okay now having a uh, wavelength almost 400 nanometers and this is red color having wavelength almost 750 nanometers so students we just look at that what is going on the phenomena of please observe this one students the phenomena of very very interesting one the phenomena of splitting of dear students a light beam splitting of a light beam into radiations of radiations of different frequencies so a white light prism me the incident ayinappudu different frequencies unnatuvanti light radiations kind of split ayye phenomena edaithe undo different frequencies after dear students passing through prism after passing through prism and this phenomena simply what we call you know dear students this phenomena simply called dispersion so a white light whenever it is passing through a prism splits into different color radiations having frequencies different and that the phenomena what is going on dispersion dear students okay and it is pattern of dispersions dear students this pattern of dispersion if you brought on a photographic recorder దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ అంటాం డిటెక్టర్ అనమాట అది బ్రాట్ ఆన్ ఎ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దాట్ వాట్ వీ కాల్ దాట్ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ రిజల్టెంట్ స్పెక్ట్రమ్ వాట్ వీ కాల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ సింప్లీ స్పెక్ట్రమ్ ఓకేనా సో బయటకు వచ్చినటువంటి డిస్పర్షన్ చూసిన డిఫరెంట్ కలర్ రేడియేషన్స్ని కనుక ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఒక స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ మీద దీన్నే మనం ఏమంటామంటే డిటెక్టర్ అని కూడా పిలుస్తాం సో డిటెక్టర్ మీద కనుక మనం క్యాప్చర్ చేసినట్లయితే డియర్ స్టూడెంట్స్ 
ఆ డిటెక్టర్ మీద కనుక మనం క్యాప్చర్ చేసినట్లయితే అండ్ దాట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఫైనల్లీ రిజల్టెంట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ వీ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పెక్ట్రమ్ సో దీన్ని బేసిక్గా మనం స్పెక్ట్రమ్ అని తెలుస్తాం సో విజ్ జస్ట్ యూకెట్ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎ వైట్ లైట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ ప్రిజ్యూమ్ ఇస్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ వైట్ లైట్ whenever it is passing through a prism is further splits into a different color radiations okay na violet color indigo color blue color green color yellow color orange color red color students we know one thing these all colors are merged together okay na all colors violet color merge into indigo color and indigo color merge into blue color blue color merge into green yellow orange red no distinct lines we have ready to see ఓకేనా ఏ కలర్ ఆ కలర్ మనం డిస్టింట్గా చూడలేము ఎందుకంటే ఒక కలర్ ఇంకో కలర్లో మెర్జ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఓకేనా అన్న ఎందుకంటే ఇంటెన్సిటీ గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీస్ అవుతూ డిక్రీస్ అవుతూ డిక్రీస్ అవుతూ మళ్ళీ వేరే కలర్లో కలుస్తాం అరే గట్ ఇట్ నాన్న దట్స్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ అండ్ దట్స్ వై డియర్ స్టూడెంట్స్ హియర్ వెన్ ఎవర్ వైట్ లైట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఏ ప్రిజియం ద ద కమింగ్ స్పెక్ట్రమ్ వాట్ వీ కాల్ ఇస్ అబ్జల్యూట్లీ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ it is absolutely continuous spectrum it is not a discontinuous spectrum because all colors are merged together and that is the reason behind why this is a continuous spectrum dear students please observe that one students just look at now this is what i am saying the spectrum what we brought whenever the white light is directly incident on prism my intention is here no distinct lines are there you please observe this one okay now we just look at that what is going on here this is a violet color merge into indigo and then merge into blue and then green and then yellow and then orange and then red so my intention is dear students we just look at this is a rainbow colors in cr colors one color merge into the other color which is starting from uh, 400 nanometers wavelength to 750 nanometers wavelength are you got it so this is a continuous spectrum continuous spectrum okay na ekkada kuda maniki madhyalo distinct parts levu ekkada dark shade ledu so all colors merge into um, one color merge into the other one and that's why students whenever a source of white light is directly incident on prism which is further splits into a different color radiations having different frequencies and different wavelengths in a continuous manner please observe that board okay now so the phenomena of splitting of a light beam into different color radiations of for different frequencies or different wavelengths whenever it is passing through a prism we call it as a process of dispersion and the dispersion pattern if we brought in a spectrograph or any detector and the resultant spectrum resultant impression this what we call simply spectrum dear students okay but students this is happens whenever a white light is directly incident on prism but now our topic is students let us consider this is a source of white light dear students a source of white light whenever the source of white light is incident on not prism they are incident on matter matter means what sir matter means elements substances molecules etc either atoms dear students or molecules dear students or substances whatever it may be okay now and then students the rest of light is passing through prism we please observe that one and the rest of light is passing through prism and again the light which is coming uh, from prism is again brought in a spectrograph it is again brought in a spectrograph okay now so we get a different spectrums here you know why students because whenever a white light is incident on atoms or molecules whatever it may be the electrons which are present in dear students the electrons which are present inside the atom undergo transitions please underline this word undergo transitions transitions means what sir transitions means these electrons may jump from higher energy level to lower energy level or lower energy level to higher energy level dear students 
So it depends upon these electronic transitions, the obtained spectrum what we brought in spectrograph is further classified into their students two types. Okay, now the spectrum which is resulted by the electronic transitions which are present in the atoms. That's why the resultant spectrum what we call here simply atomic spectrum. And this atomic spectrum broadly classified into two types, dear students. The one is absorption spectrum. Dear students, the one is absorption spectrum. And the other one is emission spectrum, dear students. Absorption spectrum. And another one is emission spectrum. Okay. Are you got it, students? Very, very important one. So, this is the two different types of atomic spectrum. One is absorption, another one is emission. Now, this is the time we are discussing about what is absorption spectrum and what is emission spectrum. Be ready, dear students. Students, <coughs> let us coming to first of all absorption spectrum. Observe very carefully. Okay. Students, when a source of light now it just passed through a sample of cold gas. Sir, what is the word meant by cold gas, sir? Cold gas means the atoms are in cold situation. Means the electrons present inside the atom are obviously in ground state. Because it doesn't supply any energy to that atom. It is not at all heated. Okay. And that's why the electrons which are present in the atom are obviously in the ground state. Okay. So, whenever a light is incident and such a sample of cold gaseous atoms... Some of the light radiations are absorbed by the electrons which are present inside the atom. Some, some energy radiations are absorbed by uh, those electrons. And students, rest of light beam. Rest of light beam means what, sir? Rest of light beam means, just imagine students, a white light means a bizarre color zone. Radiations directly incident on a sample of gas. So, out of these color radiations, just imagine students, maybe indigo color, green color and orange color and these three color radiations are absorbed by sample of gas. Okay, now, rest of light beam after absorbing some of light radiations by gas atoms. Rest of light beam means, rest of light beam means, students, just look at these three colors are already absorbed. Then what about the rest of colors are, rest of colors are, Dear students, I think violet, blue, yellow, red. Are you got it? So, this is the rest of light beam. And this rest of light beam is instant on prism. Okay, now. So, the light which is coming after prism, we just brought in a detector. And the resultant spectrum, what we get here, and that resultant spectrum is simply called absorption spectrum. How absorption spectrum appeared here, sir? Students, just look at that. In absorption spectrum, uh, first of all, whenever it is not passing through a sample of gas, it is a continuous spectrum. I have already given an idea. Okay, now, continuous spectrum means, we just look at that. This is a continuous spectrum. But whenever sample of gaseous atoms absorb some of the energy radiations, Okay, now, so where it is absorbed some of the energy radiations means it absorbs indigo color radiation. So, indigo color radiations are absorbed by sample of gas means indigo color radiation doesn't appear in the detector because it is already absorbed by sample of gas. Okay. And what about green color, sir? This is also absorbed. So, green color is also, uh, is also not appear in absorption spectrum. And also orange color. This is also not absorbed. So, that's why in this continuous spectrum, dear students, we just uh, observe a dark line in an indigo color zone. And a green color, uh, green color ke sammani in shoka dark line and another dark line which represent orange color. Are you got it students? So, these dark colors represent what are These dark colors represent the radiations of light beam what absorbed by the sample of gaseous atoms. Students, are you got it? So, whenever electrons absorb such a color radiations and then they jump from 
dear students after electrons jump after electrons gain such an energy radiations these electrons jump from lower energy levels to dear students lower energy levels to higher energy levels please observe this one higher energy levels so what color radiations observed by sample of gas those color radiations wavelengths just appeared as dark lines in absorption spectrum dear students evaithe ikkada sample of gases atoms observe chesestunnayo inga aa color radiations maniki spectrograph lo kanabadu ikka so remaining color radiations maatrame maniki appear avutu untayi remaining color radiations ante inga evare evaru sir remaining color radiations ante violet color appear avutu untundi maniki aa blue color appear avutu untundi ओके ना नैक्स्ट यो कलर एपीर अवतू उ नैक्स्ट रेड कलर एपीर अवतू उ सो इवन कंटिव षेड उ मन की कंटिव षेड्स उवी वयलैट कलर नैक्स्ट ब्लू कलर डिर् स्टूडेंट नैक्स्ट वाट वी का यो कलर ओके ना अंड वाट वी का रेड कलर सो इलां कंटिव स्पेक्ट्रम अड़ा मन की डार लैं कूसावा डार लैं रिप्रजेंटाई सर अंड दी डार लैं रिप्रजेंट The light radiations which are absorbed by sample of gaseous atoms. Okay, now so let me consider a small example. And this dark line represents indigo color radiation. This dark color represents green color radiation. And this dark color represents orange color radiations because these light radiations already absorbed by sample of gaseous molecules, dear students. So now simply define what is absorption spectrum, students. now we are, we are ready to simply define what is absorption spectrum please define students now just look at absorption spectrum so whenever a white light is passed through a unexcited sample of atoms unexcited sample of atoms means what sir unexcited sample of atoms means atom is not in excited state atom is not in excited state means it is not heated or it is not any radiated with the help of light like that means simply cold gas <laughs> means that is not in excited state so whenever a white light is passed through such an unexcited sample of atoms and then and then after through a slit and prism the transmitted light lack of some color intensity radiations transmitted light has lack of some color intensity radiations means those color intensity radiations already absorbed by the sample of gaseous atoms are you got it so the color radiations which are absorbed by those cold gas atoms are just appeared as dark lines in the recorded spectrum okay na so that spectrum what we call absorption spectrum because this this recorded spectrum is a lack of some color radiations which are already absorbed by those atoms i have already given an idea with a few examples indigo color green color orange color just imagine these color radiations are absorbed by sample of gases and these are appeared as dark lines ikka viraav spectrum lo endukante i have already observed cases kunnai so remaining color radiations maatrame manaki spectrum lo kanabadtayi students are you got it nanna ओके ना सो वेन एवर एब्जॉर्शन स्पेक्टर मेरेजेस सर एब्जॉर्शन स्पेक्टर मेरेजेस वेन एवर एलक्ट्रॉन्स ट्रांसीशन फ्रम लोअर एनर्जी लैवल टू हयर एनर्जी लैवल नैन इनको मैं पिक् चूपा आ पिक क्लीयर का कनबड़ती है अब्जर्व चेयर डार कलर रेडिये चूसरा एंटर् टोटल स्पेक्ट्रम अड़ा मन की डार कलर रेडिये कनबड़ती डार कलर एम रिप्रजेंटना सर अं दीज डार कलर रिप्रजेंट some color radiations are absorbed by sample of gas students some color radiations are absorbed by sample of gas so what color radiations absorbed by sample of gas those color radiations wavelengths they just appeared as dark lines in the resulted spectrum dark lines and that spectrum what we call simply absorption spectrum dear students very very important mark in examination point of this is absorption spectrum and now let me coming to emission spectrum students now let me coming to emission spectrum before i am going to explain emission spectrum students just look at that what is going on emission spectrum we are consider hot gas hot gas means what sir hot gas means excited sample so emission spectrum always obtained from excited sample of gas excited sample of gas how it is obtained sir students just look at that this is a sample of cold gas whenever some white light is incident 
on example of cold gas some color radiations already observed by adults so we just heated it students we just heated it okay now uh, whenever we heating such a uh, cold color gases sample then it becomes hot means means that sample becomes excited so the uh, de-excited state to excited state okay now now sample is in excited state so excited state lo unnatuvanti hot gases atoms nunchi incident avutunnatuvanti light ni bite ki emit avutunnatuvanti light ni manam ganaka oka prism gunda pampinchagaligithe so the light which is coming from a hot gas sample is just passed through a prism and we get once again uh, a photographic recording and a spectrograph with a different color radiations at that different color radiations what we brought in spectrograph whenever a light is coming from a excited sample of gaseous atoms through prism and that's what we call simply emission spectrum dear students you just look at that i am ready to give a definition the light of emitted uh, by sample of excited atoms is passed through a prism and just separated into a certain discrete wavelengths which is recorded on a spectrograph and that spectrum what we call emission spectrum dear students and emission spectrum arises due to what sir dear students we know one thing uh, this is what we call a cold color sample okay whenever it is heated what happens sir whenever it is happy, uh, heated the atom now is in excited state excited state means what sir excited state means dear students just look at whenever we heating say this is one of the atom first shell dear students second shell students say this is third shell okay and this is fourth shell like that so whenever we just heated the atom the electron which is present in lower energy levels takes some energy and then it is jumped to high energy levels and it is jumped to high energy levels just imagine bohr theory okay now fifth shell fourth shell third shell second shell first shell energy shells okay now so now electron jump from first shell to fifth shell after heating now electron is present in fifth energy level fifth energy level okay now this is excited sample fifth energy level but students we know one thing higher energy level means dear students higher energy level means least stable one we already know the relation between energy and stability energy and stability always inversely proportional higher energy least stable uh, lower energy dear students lower energy level more stable okay so in excited state the electrons which are present in higher energy levels feels more unstable and that's why they always want to come back into ground state energy levels are you got it they always come back into ground state energy levels while they coming to ground state energy levels dear students while they coming to ground state energy levels means transition of electrons takes place from higher energy levels to lower energy levels okay now always some energy radiations are emitted out okay and those emitted energy radiations what we brought in spectrograph having different light radiations of frequencies we simply call emission spectrum bite ki some uh, color radiations ni emit chestu high energy levels nunchi low energy levels ku vastayi low energy level nunchi high energy level ki lleda appudu energy ni absorb chestayi light radiations ni absorb chestayi okay na adi absorption spectrum so ipudu you hot sample lo already have excited state lo untayi ante high energy levels lo untayi they are not at all stable so once again they come back to ground state once they come back to ground state the color radiations it is ready to emit what color radiation it is ready to emit sir dear students most important one please observe this one okay now so hot gas sample always emit radiations what radiations those are sir those are the radiations which it is already absorbed whenever a white light is incident on it okay now so white light incident ayina appudu a samples meeda a color radiations naithe adi absorb chesindo a color radiations absorb chesindi sir indigo a green orange so a color radiations are absorbed chesi at the lower energy level nunchi higher energy level ki vellindo excited sample ki vellindo tirigi malli ground energy lo ki vacheda appudu ade indigo color ni ade green color ni ade orange color ni bite ki emit chesto 
తిరిగి మళ్ళీ గ్రౌండ్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తుంది సో ఈ రకంగా ఎక్సైటెడ్ శాంపిల్ డియర్ స్టూడెంట్స్ మన ప్రిజమ్ కుండా ఆ ఎక్సైటెడ్ శాంపిల్ నుంచి వచ్చిన లైట్ని మనం ప్రిజమ్ కుండా పాస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే శాంపిల్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఐటమ్స్ కలర్ రేడియేషన్స్ని బయటికి ఎమిట్ చేస్తూ ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చాయో దాన్నే మనం ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం అందువల్ల ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్సిషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా స్టూడెంట్స్ ఓకేనా మొత్తం అంతా డార్క్ గ్రౌండే ఉంటుంది మొత్తం అంతా డార్క్ గ్రౌండే స్టూడెంట్స్ మొత్తం అంతా డార్క్ గ్రౌండే జస్ట్ లుక్ ఎట్ దాట్ మొత్తం అంతా డార్క్ గ్రౌండే ఓకేనా సో ఈ మొత్తం అంతా ఉన్న డార్క్ గ్రౌండ్లో అక్కడక్కడ మనకి ఏ కలర్ రేడియేషన్స్ అనేది ఏదైతే బయటకు ఎమిట్ చేస్తూ ఉందో ఆ కలర్ రేడియేషన్స్ మాత్రమే లైన్స్ కింద కనబడతాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఇండిగో కలర్ రేడియేషన్ అనుకుందాం అదే రకంగా ఇక్కడ ఇది డియర్ స్టూడెంట్స్ గ్రీన్ కలర్ రేడియేషన్ అనుకుందాం అదే రకంగా ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ రేడియేషన్ అనుకుందాం So, now what my intention is, dear students, you please observe that one, in, dear students, in absorption spectrum, what we brought dark lines, dear students, in absorption spectrum, we brought dark lines on a bright ground, most important students. dark lines on bright ground in absorption spectrum, because some of the color radiations is absorbed by sample of gas. అందువలన ఏ కలర్ రేడియేషన్స్ అయితే ఈ కోల్డ్ గ్యాస్ అబ్జార్బ్ చేసుకుందో కోల్డ్ గ్యాస్ ఐటమ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాయో సో అక్కడ మనకి డార్క్ లైన్స్ కనబడ్డాయి అరే గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ తర్వాత మనం ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ కనుక చూస్తే డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో కనుక వస్తే అక్కడ ఏ స్పెక్ట్రంలో ఏ కలర్ రేడియేషన్స్లో అయితే మనకు డార్క్ లైన్స్ కనబడ్డాయో తిరిగి హాట్ గ్యాస్ ఆ కలర్ రేడియేషన్స్నే బయటకు ఎమిట్ చేస్తుంది కాబట్టి అంటే ఏదైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుందో ఆ ఇండిగో గ్రీన్ ఆరెంజ్ని ఏదైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుందో ఆ ఎక్సైటెడ్ శాంపిల్ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ అవే త్రీ కలర్స్ని బయటకి ఎమిట్ చేయాలి కాబట్టి ఈసారి ఆ త్రీ కలర్ రేడియేషన్స్ మనకి గ్లో కింద కనబడతాయి కలర్ లైన్స్ కింద కనబడతాయి ఏ గ్రౌండ్లో సార్ డార్క్ గ్రౌండ్లో అనమాట అంటే ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ కంటైన్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎ కలర్ బ్రైట్ లైన్స్ కలర్ బ్రైట్ లైన్స్ on what sir dark ground their students bright lines are maybe manaki a dark ground meeda kanabadtayi so this is what we call emission spectrum andavalne students emission and absorption spectrum ela untay ante just look at students emission and absorption spectrum very very important part emission and absorption spectrum just appeared as a photography negative photographic negative ante enti sir man olden days lo chundi photographic negative ante negative tho mana photo lo copy cheskune vaadu ipudu ante computer photo lo olden days lo computer photo lo undevu kada oka sari photo tiste negative undedi mana illallo meeku ekade illallo passport size negative undemo chudandi aa negative lo dani malli mana photograph shop ki teeskelli malli mana develop chesthe kotha photo lu ichchadu ఫోటోని నెగిటివ్ని పక్కపక్క పెట్టి చూస్తే ఫోటోని నెగిటివ్ని ఇదేమో డెవలప్ చేసిన ఫోటో అనుకుందాం ఇదేమో మనం నెగిటివ్ అనుకుందాం ఫోటో కాపీ నెగిటివ్ అనుకుందాం ఫోటోలో మన హెయిర్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ నెగిటివ్లో మాత్రం హెయిర్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది ఫోటోలో బాడీ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ నెగిటివ్లో మాత్రం బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫోటో ఒకవేళ మనం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫోటోని ఒకవేళ మనం ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనుకుంటే నెగిటివ్ ఏంటి సార్ మరి నెగిటివ్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అనుకుంటా అంటే ఏ కలర్ రేడియేషన్స్ అయితే అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి డార్క్ లైన్స్ కింద కనబడుతున్నాయో అంటే ఏ కలర్ రేడియేషన్స్ అయితే యాటమ్ అబ్జార్బ్ చేసుకుందో తిరిగి మళ్ళీ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో అవే కలర్ రేడియేషన్స్ని ఇది బయటికి ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే స్టూడెంట్స్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి డార్క్ లైన్స్ కింద కన్న కనబడినటువంటి ఈ లైన్సే తిరిగి మళ్ళీ మనకి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో బ్రైట్ లైన్స్ కింద ఎపీర్ అవుతాయి అందువల్లనే ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ దేర్ స్టూడెంట్స్ బోత్ ఆర్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఫోటోగ్రఫిక్ నెగిటివ్ టు ఈచ్ అవర్ ఒకదానితో ఒకటి ఫోటోగ్రఫిక్ నెగిటివ్ కింద కనబడతాయి మనకి అంటే ఇక్కడ డార్క్ లైన్ ఉన్నది ఇక్కడ బ్రైట్ లైన్ కింద కనబడుతుంది ఇక్కడ డార్క్ లైన్ ఉన్నది ఇక్కడ బ్రైట్ లైన్ కింద కనబడుతుంది so this is the major difference between emission spectrum and absorption spectrum dear students nenu ok sari meeku emission spectrum ki sambandhinchina diagram kuda chupistanu 
students just look at that this is absorption spectrum okay now we just look at some dark lines uh, uh, we are ready to observe that dark lines dark lines represents what sir dark line represents what man what color radiations absorbed by sample of gas and those are appeared as dark lines just look at that so you only could a dark lines are matter e dark lines radiations ne light absorb chest idi absorption spectrum students students ipudi idi emission spectrum inda ke evaithe dark lines kanabadda yo neeku aa dark lines kanabadna tavanti region lo dear students ipudu bright lines kanabadta ante absorption spectrum lo ye color radiations anaithe atoms absorb chestunnayo ee emission spectrum lo dear students emission spectrum lo tirigi malli ave color radiations ni baitiki emit chestayi adu avutunna andavalla dear students absorption spectrum lo dark lines kinda kanabadna tavanti zones anni emission spectrum lo malli maniki bright lines kinda appear avutayi are you got it nanna so bright lines on a dark ground which represent emission spectrum dear students okay friends students now let me coming to the major differences what we brought uh, between absorption spectrum and emission spectrum uh, we just look at now absorption spectrum an absorption spectrum is produced when atoms absorb energy are you got it atoms obviously absorb energy here because um, i have already given an idea students you just look at whenever a light is incident on sample of gas some of the energy radiations absorbed by gaseous atoms okay na ab absorb chestunna vandi radiation se manaki dark lines kinda appear avutunnai and the absorption spectrum results always due to the absorption of energy by the atoms whereas emission spectrum sir emission spectrum is produced when atoms release energy because they are already in higher energy levels excited sample at day అక్కడ నుంచి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయాలి అవి రిలీజ్ చేసిన ఎనర్జీ రేడియేషన్సే మనకి బ్రైట్ లైన్స్ కింద కనబడుతున్నాయి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద స్పెక్ట్రమ్ అప్టైన్ బై ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఆఫ్టర్ అబ్జార్షన్ బై శాంపుల్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా వస్తుంది సార్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా వస్తుంది మనం కొంత లైట్ని శాంపిల్ ఆఫ్ గ్యాస్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు కొన్ని లైట్ రేడియేషన్స్ని ఈ ఐటమ్స్ అబ్జార్బ్ చేయగా రెస్ట్ ఆఫ్ లైట్ బీమిని మనం ప్రిజం మీద పంపిస్తే వచ్చిన స్పెక్ట్రమ్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ట్రాన్స్మిటర్ లైట్ ఆఫ్టర్ అబ్జార్షన్ వాట్ అబౌట్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ సార్ మరి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే సార్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అప్టైన్ బై ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఎక్సైటెడ్ శాంపిల్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా రానన్న ఆల్రెడీ ఎక్సైటెడ్ శాంపిల్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది హాట్ గ్యాస్ కదా అక్కడ నుంచి బయటికి ఏమిటవుతున్నటువంటి లైట్ ని మనం ప్రిజంగుండా పంపిస్తే వచ్చిన స్పెక్ట్రోగ్రాఫీ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అందువలన్న అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ అప్టైన్ బై ది ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఆఫ్ అబ్జార్షన్ బట్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ అప్టైన్ బై ది ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఎక్సైటెడ్ శాంపిల్ ఓకేనా సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి సార్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఎలా జరుగుతాయి అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే కొంత లైట్ రేడియేషన్స్ అబ్జార్బ్ చేసింది కాబట్టి ఏటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ టు హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎందుకంటే యాటమ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ డి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది కోల్డ్ స్టేట్ అనమాట డి ఎక్సైటెడ్ అంటే అందువల్ల లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతాయి ఎక్కడ సార్ అబ్జార్షన్ లో మరి ఎమిషన్ లో సార్ ఎమిషన్ లో ఆల్రెడీ ఎక్సైటెడ్ శాంపిల్ కదా అది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోనే ఉంటాయి ఆ హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి ఫాల్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చే స్పెక్ట్రమ్ ఇది అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా సార్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ లో డార్క్ లైన్స్ కనబడతాయి మనకి బ్రైట్ గ్రౌండ్ మీద ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ సార్ అబ్జార్షన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఏవైతే డార్క్ లైన్స్ కింద కనబడ్డాయో తిరిగి మళ్ళీ అవే ఎమిట్ అవుతాయి కాబట్టి బయటికి ఆ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఈసారి మనకి బ్రైట్ లైన్స్ కనబడతాయి డార్క్ గ్రౌండ్ మీద ఎందుకంటే నేను డయాగ్రామ్స్ చూపించాను రెండు మీకు సో ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆల్వేస్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద వేవ్ లెన్స్ అబ్జార్బ్డ్ బై శాంపుల్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ శాంపుల్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే వేవ్ లెన్స్ అబ్జార్బ్ చేసిందో అబ్జార్బ్ చేసిన చోట డార్క్ లైన్స్ కనబడతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అకౌంట్స్ ఫర్ అబ్జార్బ్డ్ వేవ్ లెన్స్ whereas emission spectrum accounts for emitted wavelengths ante evaithe wavelengths ni bayatki emit chestundo indaka dark lines kinda kanabadnavi ipudu ave wavelengths tho manaki a lines kinda kanabadtayi bright lines kinda kanabadtayi okay na na so that's why emission spectrum always accounts for uh, emitted wavelengths dear students very very important one please take a notes okay more our students both emission spectrum and absorption spectrum both are dear students discontinuous spectrum very very important one 
these are not at all continuous spectrums discontinuous spectrums endukante madhy madhyalo konni color radiations ni miss avutunnam manam are you got it nanna konni color radiations ni absorb chestuntundi absorption spectrum lo konni color radiations ni emit chestundi byte emission spectrum lo andavalla this is not a continuous spectrum adavutundi nanna this is always a discontinuous spectrum continuous spectrum ante manam starting cheppan chusava idi continuous spectrum एंकं टोटल लाइट अंत डिफरेंट कलर रेडियशन कलर मो कलर की मेरचे पोत बैठक कंटिवस स्पेक्ट्रम का डिस्कंटिवस स्पेक्ट्रम सार एंटे इक कलर रेडियशन अबारब अवतना कोई कलर रेडियशन सीमिटाई अटे का सब ब्रैट का सब डार्क का सब ब्रैट का सब डार्क का सब ब्रैट का सब डार्क ओके अटे डिस्कंटिवस स्पेक्ट्रम वेरी वेरी इंपारटे मैं आबजेक्ट पाइंट आफ व्यू अबारशन एंड स्पेक्ट्रम बोत आर् डिस्कंटिवस स्पेक्ट्रम स्टूडेंट and the next one we are coming to types of emission spectrum students while we coming to the types of emission spectrum it is further classified into two types line spectra band spectra very very important one what is line spectra sir dear students line spectrum has a sharp distinct well defined lines then you will see okay spectrum lo meku ఇదొక స్పెక్ట్రమ్ అనుకోనన్న ఇక్కడ ఒక లైన్ 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 స్మాల్ డిస్టింక్ట్ వెల్ డిఫైన్డ్ లైన్స్ అన్నమాట ఎందుకు సార్ స్మాల్ డిస్టింక్ట్ వెల్ డిఫైన్డ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి లైన్ స్పెక్ట్రమ్ లో యు నో వై బికాస్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇస్ గివెన్ బై గ్యాసియస్ యాటమ్స్ ఓకేనా గ్యాసియస్ యాటమ్స్ మీన్స్ వాట్ సార్ గ్యాసియస్ యాటమ్స్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ద యాటమ్ వెన్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ టు లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైర్ ఎనర్జీ లెవెల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సో వెన్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద గివ్స్ ఎ వెల్ డిఫైన్డ్ షార్ప్ అండ్ డిస్టింక్ట్ లైన్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ओके ना सो लाइन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम प्रूफ मन की ओके ना दे सार प्रूफ इधी दे सार कंफर्मेस इन सैड द ऐटम एनर्जी लैवल्स अभी डिस्क्रीट लैवल्लो उ डिस्क्रीट अटे फिस्ड एनर्जी उठी फिस्ड एनर्जी उठी एनर्जी लैवल्स उ अकर्ंग टू बोर् थी ओके ना फिस्ड एनर्जी उठी डिस्क्रीट एनर्जी लैवल्स उबे एलक्ट्रा एनर्जी लैवल नीचे मरक एनर्जी लैवल की मरक एनर्जी लैवल नीचे वेरक एनर्जी लैवल की जंपड़ा एनर्जी रिजली एनर्जी अबारब सो एंत एनर्जी अबारब अंत एनर्जी रिजी डिस्ट्रिंक्ट लाइन मन की चला क्लीयर का चुप्त अरे गट इट ना so the the presence of line spectrum the appearance of line spectrum the detection of line spectrum is the most confirmation for how a fixed a discrete energy levels are present inside the atom keep in mind and the well next students the atomic spectrum ni dear students most important one the atomic spectrum ni manam simple ga fingerprint spectrum ani kuda pelavachchu fingerprint spectrum ఓకేనా చూడండి మనం ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీలో మనం ఏదైనా తీఫ్ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు అక్కడ దొరికినటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్స్ని ఓకేనా మనం జస్ట్ కంపేర్ చేసి మన తీఫ్ని ఐడెంటిఫై చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే మనకి ఏదైనా యూనివర్స్లో కొత్త కొత్త యాటమ్స్ మనకి డిస్కవరీ జరిగే ప్రయత్నంలో డేర్ స్టూడెంట్స్ ఏ ఓర్ నుంచి అయితే నువ్వు యాటమ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసావో ఆ ఓర్ గుండా మనం వైట్ లైట్ పంపించినప్పుడు ఓకేనా ఆ ఓర్ అబ్జార్బ్ చేసుకోగా మిగిలినటువంటి లైట్ని మనం ప్రిజం గుండా పంపించి ఏదైతే స్పెక్ట్రమ్ని మనం డిటెక్ట్ చేస్తున్నామో ఏదైతే స్పెక్ట్రమ్ని మనం డిటెక్ట్ చేస్తున్నామో సో ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఆల్రెడీ డిటెక్ట్ అయినటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్తో మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఫోటోగ్రఫిక్ ప్లేట్ వేవ్ లెన్స్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఓర్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని రిజెంబల్ అయి ఉంటుంది అని మనం కన్ఫర్మేషన్కి రావచ్చు ఓకేనా అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ యొక్క లైన్ స్పెక్ట్రమ్ని కొత్తగా మనం డిస్కవర్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్ యొక్క లైన్ స్పెక్ట్రమ్ని కంపేర్ చేయడం ద్వారా ఫింగర్ ప్రింట్స్ని కంపేర్ చేసినట్టు ఈ రెండు యాటమ్స్ యొక్క అంటే నౌన్ యాటమ్ది అన్నౌన్ యాటమ్ది రెండిటి యొక్క స్పెక్ట్రమ్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి వేవ్ లెన్స్ కనుక రెండిట్లోనూ అబ్జార్బ్షన్ జరిగినా లేదా ఎమిషన్ జరిగిన ఈ అన్నౌన్ ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా ఆ నౌన్ ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుందని ఒక కన్ఫర్మేషన్కి రావచ్చు 
ఓకేనా సోడియం పొటాషియం డిస్కవరీ జరిగిన తర్వాత రుబిడియం సీజియం యొక్క డిస్కవరీ ఆ సోడియం పొటాషియం యొక్క వేవలెన్స్ ఉన్నటువంటి స్పెక్ట్రంతో కంపేర్ చేయడం ద్వారానే ఇవి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తాయని తెలుసుకోవడం జరిగింది అదే రకంగా హీలియం ఓకేనా హీలియంని ఎలా డిటెక్ట్ చేశాం సార్ హీలియంని సన్ యొక్క స్పెక్ట్రంని స్టడీ చేయడం ద్వారా డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది సన్ యొక్క స్పెక్ట్రంలో ఏవో కొన్ని వేవలెన్స్ అబ్జార్బ్షన్ చూసాం మనం ఎవరు సార్ ఆ వేవలెన్స్ని అబ్జార్బ్ చేసింది ఖచ్చితంగా హీలియం ఆటమ్స్ అనమాట సో ఈ రకంగా ఎలిమెంట్స్ని డిస్కవరీ చేయడంలో కూడా ఓకేనా మనకి ఎటామిక్ స్పెక్ట్రం చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఎటామిక్ స్పెక్ట్రంని మనం ఫింగర్ ప్రింట్ స్పెక్ట్రం అని కూడా పిలవడం జరిగింది ఓకేనా సో మరి బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏంటి సార్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మన బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏంటి సార్ వాడు చూడు ఎంత బాగా చెప్తాడు బ్యాండ్ స్పెక్ట్రంని బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చే స్పెక్ట్రం బ్యాండ్ స్పెక్ట్రం ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ రా మాలిక్యూల్ అది అందులో త్రీ యాటమ్స్ ఉన్నాయి రెండు హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చేటువంటి లైన్ ఇది ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఇచ్చేటువంటి లైన్ ఇది మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఇచ్చేటువంటి లైన్ హైడ్రోజన్ ఇచ్చేటువంటి లైన్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చేటువంటి లైన్ హైడ్రోజన్ ఇచ్చేటువంటి లైన్ ఈ లైన్స్ అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ఒకదానితో ఒకటి మెర్జ్ అయ్యి ఫైనల్గా మనకి ఏం వచ్చిందిరా నన్న బ్యాండ్ వచ్చింది ఇక్కడ లైన్ రాలా అది గాట్ ఇట్ అలాగే మళ్ళీ ఒక హైడ్రోజన్ ఇచ్చే లైన్ మరొక హైడ్రోజన్ ఇచ్చే లైన్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చే లైన్ హైడ్రోజన్ ఇచ్చే లైన్ ఒకదానితో ఒకటి మెర్జ్ అయ్యి బ్యాండ్ వచ్చింది అనమాట సో బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ హ్యాస్ అ మెనీ క్లోజర్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ మెర్జ్ టుగెదర్ టు గివ్ బ్యాండ్స్ కీప్ ఇన్ మైండ్ so it is a characteristic of molecules that's why this is what we call molecular spectra so molecular spectra arises only due to rotational changes and the vibrations of atom inside the atom i mean inside the molecule so whenever uh, light is incident on a molecule dear students different atoms which are present inside the a- molecule for example hydrogen atoms or oxygen atoms whenever they gain energy they do some vibrations and they do some rotational changes and these vibrations and rotational changes are best responsible to give band spectrum keep in mind whereas line spectrum is arises only due to electronic transitions which is the confirmation for s bohr is right what bohr uh, states to us is uh, every atom consists of some energy levels which are having some fixed energy this is the confirmation once again while we brought line spectra dear students whereas band spectra is the characteristics of molecules which arises due to just a rotational and vibrational changes inside the molecules dear students okay now so this is how emission spectra further classified into two types line spectrum and band spectrum dear students most important okay now uh oka oka 3 4 days you know maybe board me the chapel like for two students in lage class evadam jarugutundi naaku metukondi paristhitilo valla మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాసి వీటికి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్లాస్కి రెడీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్